வணக்கம் நல்ல கதமும் சேனல்லேருந்து நான் பாரதி பேசுகிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது திருநெல்வேலி வண்ணார்பேட்டையில் உள்ள பேராத்து செல்வி அம்மன் இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படி ஒரு அம்மன் இங்கே வந்து ஆடி மாதம் தை மாதம் செவ்வாய் வெள்ளி எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு கூட்டம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நிறைவாக இருப்பாங்க வாங்க பார்க்கலாம் குழந்தை இல்லாதவங்க இங்கே இருக்கிற வேப்ப மரத்துக்கு இந்த தொட்டில் வாங்கி போட்டு கட்டுவாங்க திருமணம் ஆகாதவங்க திருமணம் ஆகிறதுக்காக மஞ்சள் கயிறு மஞ்சள் வச்சு கட்டுவாங்க இங்கே தொட்டில் கட்டியிருக்கிறதும் குழந்தை இல்லாதவங்க கட்டியிருக்கக்கூடியது இந்த பத்தம் பார்த்திங்கனாக்கா அவ்வளோ நாகர் சிலை இருக்கும் சில பரிகாரங்கள் செய்கிறவங்க கொண்டு வந்து வச்ச சிலைகளும் இங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது உற்சவமூர்த்தி அம்மனை தான் பார்க்குறோம் வெளியில் உள்ளே உள்ள கருவறையில் உள்ளதை பார்க்க முடியாது அதனுடைய முழு வியூ வெளியில் படமாக போட்டிருக்காங்க அதை நான் காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இங்கே செவ்வாய்க்கிழமைக்கு மூணு டு நாலரை மணிக்கு நடக்கக்கூடிய ராகு காலத்துக்கு தான் இவ்வளோ பேர் விளக்கு போட்டுட்டுருக்கிறது பிரகாரத்தில் அம்பாளுடைய பிள்ளையாக ஏற்கக்கூடிய ஸ்ரீ கன்னி விநாயகம் சொல்லி கணபதியோட விக்கிரகம் ஒன்று இருக்கு இதுதான் பேராட்சி அம்மனுடைய வரைபடம் உள்ள கருவறையில் எடுக்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் இதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த அம்மனுடைய சக்திங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தைகளில் வந்து அடங்கவே அடங்காது ஜாதி கடந்து மதம் கடந்து இனம் கடந்து அது வளர்ந்து விஸ்வரூபமாக இருக்குது இங்கே விசேஷமாக சொல்லக்கூடியது கண் பார்வை குறைந்தவங்க கண் பார்வை இல்லாதவங்கெல்லாம் வந்து வெளியில் கண் மலர் சொத்துறதுக்காக இங்கே நேர்ந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கோயிலுடைய அர்ச்சகராக கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த கோயில் இருக்குங்காங்க அதில் அஞ்சாவது தலைமுறையாக இருக்கிறவர் சொன்ன செவி வழி செய்தி தான் இது வயிற்று வழிக்காக வர்றவங்க வந்து மாவிளக்கு பார்த்து சரியாகுதாகவும் குழந்தையின்மை இருக்கிறவங்க பூராமே அதாவது ரெண்டு எலுமிச்சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு இங்கே வருவாங்களாம் அப்படி வந்தால் அது அம்மனுடைய மடியில் வச்சுட்டு அன்னைக்கு செய்யக்கூடிய அன்னதானம் இருக்கு இல்லையா அன்னைக்கு செய்யக்கூடிய அன்னதானத்தில் அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு அதாவது அந்த அம்பாள் கோயிலுக்குள்ளே போகக்கூடிய நடை இருக்குல்ல அதாவது படிக்கட்டுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அதில் வந்து மூணு விதமாக வைப்பாங்களாம் அவங்க வந்து இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றுல போய் குளிச்சுட்டு ஈரப்படவையோட வந்து புறங்கை கட்டி அதாவது இரண்டு கைகளையும் பின்பக்கமாக கட்டிட்டு குனிஞ்சு அந்த சாதத்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா இருபத்தி ஓரு வாரங்கள் அதே மாதிரி செய்யணுமா பத்து வாரத்துக்கு மேலேயே அதனுடைய ரிசல்ட்டு தன்னால் தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய பேருக்கு குழந்தை பேர் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அம்பாள் தான் இந்த பேராத்து செல்வின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அம்மன் இது வந்து சுயம்பாகவே அதாவது ஒரு அம்பாளாக விஸ்வரூபம் எடுத்து இருக்கதாக தான் சொல்கிறாங்க மற்றபடி இதனுடைய மூல கதைகள் என்னென்னு எனக்கு தெரியாது திருநெல்வேலிக்கு வர்றவங்க யாராக இருந்தாலும் வண்ணார்பேட்டைக்கு வந்து பேராச்சம்மன் கோயிலுக்கு போகணும்னு சொன்னால் எல்லோரும் உங்களுக்கு வழி காமிச்சிருவாங்க சனைசல்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா வந்துடலாம் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பக்கத்துலேயும் நீங்கள் வரலாம் இல்லை திருநெல்வேலி டவுன் நிலையப்பர் கோயிலுக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே இருந்து மிக சரியாக நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த கோயில் இருக்குது இந்த படத்தை எவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களால் பார்க்க முடியுன்னு பாருங்கள் அப்படி ஒரு தெய்வாம்சமான ஒரு கலை உண்டு இந்த அம்பாளுக்கு ஒவ்வொரு வார வெள்ளியும் செவ்வாயும் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடக்கும் தை மாதம் ஆடி மாதம் அமோகமாக நடக்கக்கூடியது அதுதான் இந்த வீடியோவை நான் இதோடு முடிக்கிறேன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பாரதி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான டக்கு நம்ம தெரிங்க தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நல்ல கதம் சேனலோடு உறவுகள் தொடரட்டும்